欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：电影版《陈情令》正式启动，观众，我们不接受。2019年，对于许多观众来说，有一部非常难忘的影视作品。他就是《陈情令》。这部剧改编自知名网文作家墨香铜秀的《魔道祖师》，投资成本不高，但播出之后却获得了空前的成功。精彩的剧情加上选角合适，让这部剧彻底爆了。特别是肖战和王一博两位演员，从籍籍无名到声名鹊起，真的是只用了《陈情令》这一部作品。如今时隔四年过去了，大家对于这两位演员当初的合作依旧念念不忘。可惜如今要两人再次合作，却早就成了不可能。没想到近日传出了影版《陈情令》正式启动的消息。对于这个消息，很多观众非常开心，甚至期待着当初两位电视剧版主演能够再次齐聚。只是当主演的人选公布之后，却仿佛一壶冷水浇灭了大家的热情。原因则在于电影版《陈情令》居然不是邀请原来演员，而是采用全新的阵容。首先，电影版《陈情令》中饰演魏无羡这个角色的男演员被曝是郭俊臣。对于这位男演员，观众确实非常熟悉。最早了解他还是从《太子妃升职记》这部剧红遍全网的网剧，不过在里面他饰演的是一个小配角。而后来他接连出演的不少热剧让他崭露头角，特别是《旋风少女二》以及《少年派》两部剧让郭俊臣渐渐被关注，直到演员请就位中，他被郭敬明力捧，这才让许多观众对其熟悉起来。实话说，郭俊臣颜值虽然不低，但要让他饰演魏无羡肯定是不合适。原因则是肖战版实在演得太好。倘若换个人出演魏无羡，观众估计分分钟就能够出戏。至于说蓝忘机这个角色，自然也是如此。有消息透露，这一次电影版中。会邀请去年人气暴涨的新晋小生李弘毅来出演蓝忘机这个角色。李弘毅并非科班出身，甚至差点成为技校学徒，但俊秀的外表让他最终踏入了娱乐圈。与王一博一样，他本来也是练习生出道，后来因为个人原因退出训练。此前演了不少作品，但却没有引起任何反响。即便接了和辣木杨子合作的《我叫刘金凤》，可因为这部剧的缘故依旧没火。直到《少年歌行》，这才真正让他走红。有一说一，他本人的形象和气质着实适合蓝忘机这个角色。如果没有王一博之前的演绎，他肯定合适。可惜没有如果，王一博和肖战这一对组合实在太犯规了。一部戏选角方面是非常重要的，而魏无羡与蓝忘机两个角色肖战和王一博就仿佛是本色出演一般。有着这两人珠玉在前，因此对于换人出演电影版这件事，观众只想说三个字：不接受。目前关于电影版《陈情令》开拍时间，据说将会在2023年下半年。同时，郭俊臣和李弘毅两位主演也会相继进组。而为了能够开拍，似乎还魔改了剧情，同时也修改了电影名字。就是不知道大家对于这所谓的魔改版《陈情令》期不期待呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。